ഹലോ ഓൾ വെൽക്കം ടു ഐ സി അക്കാഡമി നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ സെഷനിൽ എന്താണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പൊല്യൂഷൻ കണ്ടർ ബോർഡിലേക്ക് എ യുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സിലബസ് വരെ റിലീസായി അതിൻ്റെ എക്സാം ഡേറ്റും വന്നു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അല്ലേ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് വെയിറ്റേജ് വരുന്ന എൻ വി മോഡൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി എന്തൊക്കെയായിരിക്കണം എന്നാണ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം സിലബസ് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പഴയ എയിലെ സിലബസുകളിൽ നിന്നുമൊക്കെ കൂടുതൽ കണ്ടന്റ് സിലബസിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ ഓക്കെ അല്ലേ സോ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഏരിയയിലാണ് നമുക്ക് മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതൊക്കെ ഏരിയയാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് കൂടുതൽ ചോദിച്ചു വരുന്നതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് എംഫസൈസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് ആദ്യം നമുക്ക് മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മൊത്തത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് എയിൽ അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കാം യെസ് മൊഡ്യൂൾ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് പത്ത് മാർക്കിന് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് മൊഡ്യൂൾ ഫോറിനെ കുറിച്ചാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് മാർക്കിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ വി ഒ മണ്ഡൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് അല്ലേ ആക്ച്വലി പൊല്യൂഷൻ കണ്ടർ ബോർഡിലേക്ക് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണ്ട എന്താണ് യെസ് എൻ വി ഒ മണ്ഡൽ സയൻസ് പഠിക്കുന്ന അല്ലെ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പാസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് എ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ പി സി ബി പൊല്യൂഷൻ കണ്ടർ ബോർഡ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് ഇതിന് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയതാണ് അല്ലെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ സ്റ്റുഡൻസിന് ഈ ഒരു എക്സാം എഴുതാൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയാണ് ചിലപ്പം അടുത്ത എക്സാം കാറ്റഗറിയിൽ ചിലപ്പം നമ്മൾ സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ ചിലപ്പോൾ അവരെന്തില്ല ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തോളുന്നില്ല യെസ് നമ്മുടെ സിലബസും അവരെ സിലബസും ഏകദേശം മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഇതിൽ വന്നത് ആൻഡ് സാധാരണ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സിലബസിൽ നിന്നും കൂടുതലുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ വി ഒ മണ്ഡൽ സയൻസ് ബി ടെക്ക് പഠിക്കുന്ന ആളുകളുടെ സിലബസും കൂടിയും ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ മെയിൻലി നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു സെഷനിൽ അബൌട്ട് യെസ് ഈ പറയുന്ന മൊഡ്യൂൾ ഫോർ ആണ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് മാർക്കിന് വേണ്ടിയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇപ്പോൾ പി എസ് സി സിലബസ് പറയുമ്പോൾ ആ സിലബസിലെ ഒരു സെഷനിൽ നിന്നും എത്ര മാർക്കിന് ചോദിക്കുമെന്ന് അവർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് വളരെ നല്ല പോയിൻ്റാണ് അല്ലേ സോ നമുക്ക് ഏത് ഏരിയ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ വി ഒ മണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ ആൻഡ് സ്ഥിരം വരുന്ന അതായത് സ്ഥിരം ഏരിയകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന സിലബസ് ഓഫ് എൻ വി ഒ മണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ പോർഷൻ ഇതിലുണ്ട് ആൻഡ് നമ്മൾ പ്രീവിയസ്ലി പല എയുകളുടെയും മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോർ എൻ വി ഒ മണ്ഡൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടെൻ മുതൽ തേർട്ടീൻ വരെ അല്ലേ പത്ത് മുതൽ പതിമൂന്ന് മാർക്ക് വരെ എന്തായാലും ചോദിക്കാറുണ്ട് പത്ത് മാർക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായാലും എല്ലാ എയുകളിലും എൻ വി ഒ മണ്ഡൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇന്ന് വരാറുണ്ട് പഴയ സിലബസ് പ്രകാരം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യെസ് ദർ ഇസ് എ വാട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് അല്ലേ നമ്മുടെ വാട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അവർ ചോദിക്കാറുണ്ട് ആൻഡ് ഈ വാട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഈ പർട്ടിക്കുലർ സിലബസിൽ അഡീഷണലി വന്നത് നോക്കിയേ ഈ പറയുന്ന ഡയലോഗ് ഇക്വാലൻ പൈപ്പ് മെത്തേഡ് യെസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഹാർഡി ക്രോസ് മെത്തേഡ് അവർ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇക്വാലൻ പൈപ്പ് മെത്തേഡ് അവർ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് പൈപ്പ് അപ്പർട്ടനൻസ് നമ്മൾ സ്ഥിരം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ അല്ലേ ആൻഡ് ഇത് നോക്കിയേ ബി ഐ എസ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇതും എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യെസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥം എന്താണ് നമ്മൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് എയുടെ സിലബസ് മാറി മാറി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണോ അഡീഷണലി അവർ നമ്മളെ ഈ സിലബസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്നും തീർച്ചയായിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ എയർപോർട്ട് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലെ ഒരു അഡീഷണൽ സിലബസ് അവർ കൊണ്ടുവന്നത് ഡിസൈൻ ഓഫ് റൺവേ ആയിരുന്നു അല്ലെ റൺവേയുടെ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് അവർ സിലബസിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് എക്സാമുകളിലും അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ സോ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പി എസ് സി ഏതെങ്കിലും സിലബസിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത
Yes, quality of the water. Quality of the water is a good question. There are a number of water quality parameters. That is physical water quality parameter, chemical water quality parameter, biological water quality parameter. One of the parameters we will discuss here. That is the testicle we will talk about. Yes, that is the limiting values as per the IOS code. That is the same thing that we will talk about. Okay, so what do we talk about in the water treatment? Usually, yes, what do we talk about in the water treatment step? What do we talk about in the sequence? Okay, what do we talk about in the step? What do we talk about in the step? We will talk about the details in the detail. Yes, we will discuss the details in the syllabus. Yes, we will discuss the details. Additionally, what do we talk about? Hardy cross method and equivalent pipe method. And BI is drinking water standard. अब रेडित बन रहे हैं ना IS code वेरी बना mention जेते रहे हैं ना अरे इधर तीर्थ या इतने ये underline जेते रहेंगे ना portion तो question भरूं इन दिलादो और अपन okay ना yes इबरा वंदे Strader Phillips equation आना बालिया equation आना actually अद okay बालिया numerical वेरी इधर section आना Strader Phillips equation अब अपन इतने दिल question भरूं ना दिलादो नम्बर कांडे नहीं आ रहे ना yes चले question सुनूं प्रदेश के � Ini, additionally, nama kita pada ini le silabus yang baru ni, jadi air pollution included ana, solid waste management included ana. Air pollution le, entah apa lagi, macam orang tu mana tidak, pasal entah apa korang cuma di pipe itu ada silabus mention je ini, okay? They are talking about control methods of, control methods of particulate emissions and gases polluters ana, and design aspects of cyclone separator, electrostatic precipitator, bag house filter, scrubbers. Different types of indoor air pollution control are the serum and box model approach. Box model approach are ready to run. Okay, that's why we have gate point of view. We have a box model approach. But we have a lot of work. That's why we have a design aspect of cyclone separator. So, design aspect is the design. We have a little specific specifications. That's why we have a little bit of theoretical portion. That's why we have a little bit of question. Nampol naik tu pernah boleh design of runway ni, abang resi lepas additionally add itu po, endok ya itu runway tu design criteria as per ICAO endok cuci itu, abang direct add cuci ni, abang boleh endok ya ano si lepas si lepas additionally mention sini ni tu, nampol terus ya item ah focus ya nampol ah uri area nampol focus ini betul, abang nampol theory at least nampol abang lor kadang tu boleh betul nurun bandar mana. Okay lah. Now solid waste management ni lom kurang dal karing lor beri ni tu, okay solid waste management ni. Solid Waste Management Hierarchical Triangle is going to be added to the end. So, this triangle is going to be added to the end of the triangle. Okay, Hierarchical Triangle for Solid Waste Management. Very important topic. Yes, and they are talking about Municipal Solid Waste Rules. Okay, right? And we have a pollution control board. We have a lot of pollution control rules. Okay, so we have to mention all the rules. Okay, so we have to mention all the rules. Okay, we have to mention this waste management. Emphasize the body. Yes, we have to learn the actors in this session. That's why we mentioned specifically in the syllabus. Okay. In the rest of this session, this is all about general ideas. Okay. In the air pollution, in this area, 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 बाकी उल्ला स्टेट ले बाकी ए ई एग्जाम वाले नम्बर नोक करने के लिए पीएससी ए ई नम्बर नोक करने के लिए एयर पोल्यूशन लोग नम्बर क्वेश्चन से कोड लाइट बेरा रहने एस्पेशली वी हैव टू नो द एयर क्वालिटी इंडेक्स आना ओके ले एयर क्वालिटी इंडेक्स एस पर नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड आन N A A Q S ओके इधर इधर उरी बाढ़ गाड़ियों का नमलें दिए अंडर ने और तो एक कंडा बाई हार्ड जी एंड उरी बाढ़ गाड़ियों ने तीरी आने मोस्टली एनवायरनमेंट ने बारे द इनी ये एक टॉपिक इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर मैनेजमेंट इन्द बारे ना ये एक सेशन फ्रेश आन फ्रेश आन पढ़े ये गले इधर इधर ला पोषण चोई क्या रहला ओके मेनली जो की नहीं था ना वाटर ट्रीटमेंट आये थे फर्स्ट पैराग्राफ रंडा आम तो पैराग्राफ वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग मून आम तो पैराग्राफ एडिशनली वन था ना नाल आम तो पैराग्राफ एयर पोल्यूशन यस तीरम जो दिखे ना ना हमारा सिलेबस लगा था ना आदर एडिशनली कोर्स कारिंगल आवे रेडिट � Additionally, what do we include? That's why we focus on the first step. That's why we focus on the first step. Because in the syllabus, we have to look at the first step. We have to look at the first step. That's why we have to look at the trend. Yes. So, industrial waste management. It's a theoretical portion. 
ഓക്കെ നോക്കിയേ എഫ്ലുൻ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് മെത്തഡോളജീസ് ഫോർ ഡയറി ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പൾപ്പ് ആൻഡ് പേപ്പർ ഇൻഡസ്ട്രി യെസ് ഷുഗർ ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിലറി ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഓക്കെ അവിടുത്തെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോസസ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് സീക്വൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേഞ്ചുകൾ എത്രയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് തിയറിറ്റിക്കൽ പോസ്റ്റസ് ആണ് യെസ് നമ്മൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അവിടെ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ആഡഡ് സിലബസ് ആണ് ഓക്കെ നൗ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനിയും ഉണ്ട് ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് പാരഗ്രാഫും നാല് പാരഗ്രാഫും കൂടിയും എൻവയോൺമെന്റലി വരുന്നതാണ് അഡീഷണലി വരുന്ന ടോപ്പിക് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് യെസ് ഓൾറെഡി ഉണ്ടായ ടോപ്പിക് ആണ് ഇത് നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് യെസ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് മീൻസ് ഓൾറെഡി പഴയ സിലബസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് ആണ് നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി ഇതിൽ കാണുന്നതെല്ലാം ബാക്കി ഈ ഒരു കോളത്തിൽ കാണുന്നതെല്ലാം എന്താണ് അഡീഷണലി പുതിയ വന്ന സിലബസ് ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് ന്യൂക്ലിയർ വേസ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അവർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് തിയറിറ്റിക്കൽ പോർഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കാനില്ല യെസ് സിലബസും കുറവാണ് നോക്കിയാൽ സോഴ്സ് ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയർ വേസ്റ്റ് റേഡിയേഷൻ മെഷർമെന്റ് പാത്വേസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് മെയിൻലി പറയാനുള്ളത് ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് ലിക്വിഡ് സോളിഡ് ആൻഡ് ഗ്യാസസ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വേസ്റ്റ് ആണ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മുടെ പല എക്സാമുകളിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന ഏരിയ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഐ എസിൻ്റെ സിലബസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജനറലായിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് ന്യൂക്ലിയർ വേസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഓക്കെ അവിടെ ഉള്ള ഒരുപാട് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് എവിടെയാണ് ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് ലിക്വിഡ് സൂഡ് ആൻഡ് ഗ്യാസസ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വേസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക ഓക്കെ അല്ലേ ഈ പറഞ്ഞ സോഴ്സസ് ആൻഡ് നാച്ചുറൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാം നമ്മൾ കടന്നു പോകണം ഓക്കെ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും പി സി ബി എക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻവയോൺമെന്റിലെ സിലബസ് കവർ ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ വേറൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരാൻ പോകുന്നത് ഈ പറയുന്ന എൻവയോൺമെന്റൽ സെഷൻ ആണ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് മാർക്കാണ് ഓക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കുറേ തീയറിയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് യെസ് വി ആർ സ്റ്റിൽ ഹാവിങ് ടൈം ഓഫ് ത്രീ മന്ത് ഓക്കെ അല്ലേ ഡെഡിക്കേറ്റ് ആയിട്ട് കൂടുതൽ സമയം ഏതിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുക എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് വേണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് അഡീഷണലി വന്ന സിലബസ് ആണ് ഇത് പുതിയ പുതിയ സാധനമാണ് പുതിയ സാധനമാണ് എൻവയോൺമെന്റൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിയേ ഈ ഒരു മാനേജ്മെന്റിൽ അവർ പറയുന്നത് ഒരുപാട് ആക്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സമ്മിറ്റുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രോട്ടോകോളുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം നമുക്കറിയണം ഏത് സ്ഥലത്താണ് ഉണ്ടായത് എന്തായിരുന്നു ഓരോ പ്രോട്ടോകോളിൻ്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു എത്ര എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് എത്ര കൺട്രീസ് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു ഇത്തരത്തിലുള്ള ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പോയിന്റുകളുണ്ട് യെസ് ഒരു ജനറൽ സെക്ഷൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഏത് ഇത് നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഐ എ എസ് പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് കൂടി ഫോക്കസ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണിത് ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ഇൻഫോർമേഷൻ തരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് അബൌട്ട് എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്ലിയർ ആണോ നോക്കിയേ വെറുതെ നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം വെറുതെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എൻവയോൺമെന്റൽ ലോ എൻഫോഴ്സിംഗ് ഏജൻസീസ് തീർച്ചയായിട്ടും പറയണം ഓക്കെ ആൻഡ് നോക്കിയേ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സ് ഇൻക്ലൂഡഡ് വാട്ടർ പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ പൊല്യൂഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോർ ആണ് ഇതിന് മുമ്പ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത പോർഷനെ കുറിച്ച് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ അറിയോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഇയർ ഇൻ വിച്ച് പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ ആക്ട് വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എന്നാണ് ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് വാട്ട് ഈസ് ദ ഇയർ വിച്ച് ഈസ് ദ ഇയർ ഇൻ വിച്ച് പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ ആക്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നേരത്തെ നേരത്തെ മീൻസ് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലങ്ങളിലും അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള കൊല്ലങ്ങളിലും എയിൽ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പം അതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്
നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും എൻവയോൺമെൻറ്റ് റിവൈസ് ചെയ്യണം ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വാസ്റ്റ് തിയറിയാണ് വളരെ വാസ്റ്റ് തിയറിയാണ് ഓക്കെ തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും ഇരുന്ന് വായിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും ആൻഡ് അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റെഗുലർലി ചെയ്യണം യെസ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ ഏഡ് ഏതാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രീൻ ടെക്നോളജി ആണ് ഇതിൽ നിന്നും തീർച്ചയായിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് നോക്കിയേ ഏതൊക്കെയാണ് റിന്യൂബിൾ എനർജി ബയോഫ്യൂൽസ് ഇക്കോ ലാബലിംഗ് ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ്സ് ഇറ്റ്സ് റേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ അല്ലേ നോക്കിയേ ഈ ഒരു സെഷൻ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു റീസെൻറ്റ് സിനാരിയോ വെച്ചിട്ട് എല്ലാ കൺട്രീസിലും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ആണ് ഗ്രീൻ ടെക്നോളജി ആണ് എസ്പെഷ്യലി ഇന്ന് ഇന്ത്യ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ നമുക്കറിയാം ഇപ്പം പഴയ ഡീസൽ ആൻഡ് പെട്രോൾ വെഹിക്കിൾസ് എല്ലാം എടുത്തു കളയാൻ പോവുകയാണ് അവരെല്ലാം എന്താണ് അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ റിന്യൂവൽ കാലാവധി കുറയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇരുപത് കൊല്ലത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് പ്രൈവറ്റ് വണ്ടികൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാറും അല്ലെ അങ്ങനത്തെ വലിയ വണ്ടികളൊന്നും അവർ ബാൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതായത് ഗ്രീൻ ടെക്നോളജിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം മൊത്തത്തിൽ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെയും ഗ്രീൻ ടെക്നോളജിനെയുമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ഏരിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സിലബസിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഓക്കെ അല്ലേ സോ ഇതും കൂടി നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ആണ് സോ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മോഡ്യൂൾ നമ്പർ ഫോർ മോഡ്യൂൾ നമ്പർ ഫോർ എൻവയോൺമെൻ്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് മാർക്കാണ് ഒരു വരി പോലും നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല ഒരു വരി പോലും നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കിട്ടിയതിന് ശേഷം യു ആർ സ്റ്റിൽ ഹാവിങ് ത്രീ മന്ത് ഓഫ് ടൈം നിങ്ങൾ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് ദിവസം എൻവയോൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കണം എൻവയോൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക ബാക്കി ഈ മൂന്ന് മാസത്തിലെ ഇരുപത് ദിവസം നമ്മൾ ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു മണിക്കൂർ എൻവയോൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടി റിവിഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കണം അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല ക്ലിയർ ആണോ യെസ് വീണ്ടും പറയാണ് പഴയ ഈ സിലബസുകളിൽ നിന്നും ഉള്ള സിലബസിൽ നിന്ന് അഡീഷണലി കുറച്ച് ഇൻഫോർമേഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സിലബസ് അതായത് അഡീഷണലി വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ ലൈൻസും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിലൂടെ കടന്നു പോകണം ഓക്കെ അല്ലേ അവിടുന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ കാണുന്നിട്ടുണ്ട് യെസ് ഇനി പ്രിപ്പറേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ ടോപ്പിക്കിലൂടെയും കടന്നു പോകണം അതിൻ്റെ റിവിഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് എന്താണ് ഈ ഏരിയകളിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാന്ന് അറിയണം ഒന്നും പറയാനില്ല ഒന്നും നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പോലുമില്ല കാരണം എന്താണ് ഇവിടെയൊക്കെ കുറെ തിയറിയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ആ തിയറികളിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് ചോദിക്കും അത് വർഷമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലമായിരിക്കാം എത്ര നമ്പർ ഓഫ് കൺട്രീസ് പങ്കെടുത്തു ഇത്തരത്തിലുള്ള തിയറിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഓക്കെ ആൻഡ് എവിടെ നിന്നൊക്കെ മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമോ അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റെഫർ ചെയ്യണം യെസ് നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഡിസ്കഷൻ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് അത് യൂട്യൂബിൽ ലിങ്കിൽ അവൈലബിൾ ആണ് സോ നല്ല പോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അല്ലെ സ്ട്രാറ്റജിയിലായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചു തീർക്കേണ്ടത് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ലാസ്റ്റിലേക്ക് വെക്കുക ചെയ്യരുത് ഓക്കെ അല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതലാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം പഠിക്കുക അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിവൈസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അല്ലേ ആൻഡ് ഫോക്കസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുമെങ്കിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയേണ്ടത് അഡീഷണലി വന്ന സിലബസ് ലൈനുകളാണ് അഡീഷണലി വന്ന സിലബസ് ലൈനുകളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മോർ ഫോക്കസ് ആസ് ടു ബി ഗവൺ ഓക്കെ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പി എസ് സിയിൽ ട്രെൻഡ് കാണുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ സോ നല്ല പോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക കൂടുതൽ ഈ ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ തിയറീസും നമ്മുടെ വീഡിയോസ് നമ്മുടെ ചാനൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് സോ ഇതേപോലെ മറ്റ് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വരാം ഇനിയും കാണാം അതുവരെ താങ്ക്